Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. Continue karte hai, class 6 history ka chapter 2 from hunting, gathering to growing food. Our topic is storing animals. Who will store kare ga bhi animals? Ko? Animals ko store kare ga wo log jinhe animals ko palne ka gyan ho gaya hai. Animals multiply naturally. Besides, they are looked after carefully. They provide milk which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. मान लीजिए कि अगर कोई सूखा वगैरह पड़ रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कोई भी अगर आपको एनिमल दिख रहा है, आप उसे काट के खा लोगे। आप तो नहीं, पर आप आज से 10,000 साल पहले लोग ऐसा ही करते थे। तो एक सिचुएशन जिसमें उन्हें खाने के लिए पेड़ों से कुछ नहीं मिल रहा और जानवर एक तरीके से स्टोर ऑफ फूड का काम करते हैं यानी खाना स्टोर में मिल जाता है अगर आपके पास जानवर है तो आपको खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फूड के अलावा एनिमल से और क्या-क्या मिल सकता है जैसे कि शीप से हमें बुल मिल सकती है या फिर स्किन uh, मिल सकती है एनिमल की स्किन हम यूज कर सकते हैं ओढ़ने के लिए कंबल के तौर पे कपड़ों के तौर पे ऐसे यूज कर सकते थे ठीक है what are animals used today? Used for today? यानि आज के दिन जानवरों को किस रीजन से यूज किया जाता है? जैसे हैं को यूज करते हैं हम अंडे के लिए and meat के लिए बकरियों को यूज करते हैं of course meat के लिए इसी तरीके से fishes भी क्या food के लिए यूज होती हैं इसके अलावा fishes जो है वो fish oil के लिए भी यूज होती हैं जो कि supplement है कपड़ों के लिए भी आप शीप वगैरह को यूज करते हो तो कुछ ना कुछ हमारे जो रीजंस हैं वो आज के दिन भी सेम ही हैं जिन कारणों से एनिमल्स को 10000 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था कुछ रीजंस रीजंस आज भी सेम ही हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं जहां पे एविडेंसेस हैं अर्ली फार्मिंग एंड हर्डिंग के यानी शुरुआती दौर में जब किसानों ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया था जब इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया था उसके एविडेंसेस उसके अवशेष हमें मिले हैं कई सारी साइट्स पे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स आर इन नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं जैसे कि दाऊजली हादिन जो नॉर्थ में है बुरसा होम जो वेस्ट में है क्या थी हमारी मेहरगढ़ साइट थी वहां पे मिडिल इंडिया में क्या है सेंट्रल इंडिया में है ये महागारा और ये क्या कहते हैं कोलडीवा उसके पास ही है चिरांद साउथ इंडिया में है हमारे हल्लूर और पयंपल्ली ये कुछ साइट्स हैं जहां पे हमें एविडेंसेस मिले हैं to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. हमें अगर ये पता करना है कि ये लोग क्या खाते थे, उसके लिए हम क्या study करेंगे? इन जगहों पे मिलने वाले पौधे या फिर जानवरों की हड्डियाँ, पौधों के अवशेष या फिर जानवरों की हड्डियाँ। अगर हमें बहुत सारे आम के आम की गुठलियाँ मिली हैं वहाँ पे सड़ी हुई, पुराने ज़माने में साल तो हम क्या कहेंगे कि उस जमाने के लोग आम खाते थे ठीक है अगर हमें बहुत सारे जामुन के बीज मिले हैं वहां पे हम क्या कहेंगे उस जमाने के लोग जामुन खाते थे अगर हमें बहुत सारी बकरी की हड्डियां मिल गई तो हम क्या कहेंगे कि वो लोग बकरी की हड्डियां खाते थे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्नट ग्रेन एक जगह से तो हमें जला हुआ अनाज मिला है बर्नट ग्रेन मिला है क्या ये जानबूझ के जलाया गया था या क्या किसी के खाने में वैसे ही आग लग गई थी? Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. ऐसे जो grains हमें मिले हैं, उनको हम identify करके बता सकते हैं कि ये कौन सा grain है। इसी तरह से scientists को पता है कि कौन सी जगह पे कौन सा grain उगाया जाता था and उगाया जाता था तो खाया भी जाता था। they can also identify the bones of different animals. अलग-अलग जानवरों की हड्डियाँ भी scientists identify कर लेते हैं। अब इंसान चलेगा settled life की तरफ, यानी अब इंसान का settled होने का time आ गया है। कैसे होएगा settled? पढ़ लेते हैं। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For example, in Burza home, जो कश्मीर में है, वहाँ पे हमें pit houses मिले हैं। धीरे-धीरे अब क्या है? जैसे-जैसे time में हम आगे बढ़ रहे हैं इतिहास में इंसान अब सेटल्ड लाइफ की तरफ जा रहा है फार्मिंग शुरू कर दी इंसान ने हर्डिंग यानी पशुपालन शुरू कर दिया 
बहुत सारी जगहों पे अब इंसान के घर मिल रहे हैं हमें अभी से पहले हमें घर नहीं मिले थे सिर्फ केव्स मिली थी जहाँ पे इंसान टेम्परली कभी कभी आके रहता था पीपल बिल्ट पिट हाउसेस कहाँ बनाए लोगों ने ये पिट हाउसेस ये बनाए लोगों ने बुरसा होम में बुरसा होम कहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में है ओके ये जो पिट हाउसेस हैं ये जमीन में खोदे जाते थे और कुछ स्टेप्स बनाई जाती थी जैसे आपने कोई अंडरग्राउंड कमरा देखा है किसी के घर में अगर कोई अंडरग्राउंड रूम हो तो वो जमीन के नीचे होता है और उसमें सीढ़ियाँ उतरने के लिए होती हैं समझे आप इसी तरीके से लोगों ने आज से आठ दस हजार साल पहले बुरसा होम में अंडरग्राउंड कमरे बनाए थे जिनमें सीढ़ियों के द्वारा उतरा जाता था दे हैव प्रोवाइडेड दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड कुकिंग हार्ट यानी कि चूल्हे भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को इन घरों के अंदर भी और इन घरों के बाहर भी इससे क्या पता चलता है हमें कि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसा मौसम है उसके हिसाब से अंदर भी खाना बना सकते थे घर में एंड घर के बाहर भी खाना बना सकते थे डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड हैव कुकड फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स स्टोन टूल्स मे हैव फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स एंड देयर फोर दे आर कॉल्ड नियोलिथिक काफ़ी सारे अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स हमें पाए गए देखिए इस तरीके के अलग से दिख रहा है कि ये वाला जो पत्थर है ये जो पत्थर है इसको पीट पीट के सीधा किया हो गया है देखिए यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहे हैं इसको पीट पीट के पहना बनाया गया है ऐसे ही पत्थरों को हम कहते हैं ऐसे ही पत्थरों का जब इस्तेमाल हुआ था उस टाइम को हम कहते हैं नियोलिथिक हालांकि पेलियोलिथिक टाइप के जो पत्थर थे उनका इस्तेमाल भी जारी रहा लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नियोलिथिक पत्थरों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट है अर्दन पॉट क्या होते हैं अर्दन पॉट होते हैं मिट्टी के मटके ओके सो मिट्टी के मटके अलग अलग प्रकार के हमें मिले हैं समटाइम्स ये डेकोरेटेड भी होते थे सजाए हुए होते थे एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स और इसमें अफकॉर्स क्या रखेंगे मटकों में हम ऐसा तो है नहीं सिर पे ओढ़ के बैठेंगे उसको नहीं उसमें so, सामान स्टोर करने के लिए मटके यूज होते हैं पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड एस्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट यानी कुछ ऐसी फसलें जो आज के दिन भी हम खाते हैं जैसे दाल चावल और ये गेहूँ ये अब कॉमन हो गई थी मटकों में लोग यही सब स्टोर करके रखते थे बिसाइड्स से बिगैन वीविंग क्लॉथ उन्होंने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया किस चीज से कॉटन से यानी अब लोगों को कॉटन का भी ज्ञान था कि कॉटन की फसल कैसे उगाई जा सकती है फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन डेड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस नो क्या हर जगह पे सब कुछ एक ही साथ एक ही दम से बदल गया नहीं कैसे अलग अलग जगहों पे कैसे मतलब डिफरेंसेस आ रहे थे हर जगह पे जो भी सोसाइटीज एक साथ डेवलप हो रही थी आज से आठ दस हजार साल पहले वहां पे एकदम से एक साथ बदलाव नहीं आए सभी सोसाइटीज अपने अपने रेट पे डेवलप कर रही थी फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में देखिए आपकी क्लास में अगर तीस बच्चे हैं सभी टॉपर्स नहीं हो सकते सभी नाइन्टी स्कोर करने वाले नहीं हो सकते कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं इसी तरह से पुराने जमाने में आज से आठ दस हजार साल पहले के जो लोग हैं कुछ लोग बहुत जल्दी एग्रीकल्चर करने लग गए थे कुछ लोगों ने बहुत बाद में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड एंड एल्स वेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्निंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स धीरे धीरे हजारों साल के पीरियड में इवेंचुअली सभी सोसाइटीज ने डेवलप कर तो लिया था लेकिन सबने अपने अपने एक रेट पे किया एक साथ नहीं किया बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स वही है हर हर सोसाइटी अपने हिसाब से अपने एक्टिविटीज को मैनेज करती थी अपने सीजन्स के हिसाब से उनकी एक्टिविटीज डिफर करती थी फॉर एग्जाम्पल अगर गेहूँ नॉर्थ में उगाया जाता सर्दियों के सीजन में तो शायद साउथ में गेहूँ उगे ही ना वहाँ पर उगेंगे चावल वहाँ पे गर्मियों वहाँ पे सर्दियों में चावल उग रहे हैं साउथ में नॉर्थ में गर्मियों में चावल उग रहे हैं क्योंकि क्या पता दोनों के जो जग दोनों जगहों में मॉनसून या फिर जो बारिश का मौसम है वो अलग अलग टाइम पे आए ठीक है सो so, ये हो गया आपका आज की आज का लेक्चर आपका यही पूरा होता है मेहरगढ़ जो है वो एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे मेहरगढ़ में मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स बताऊँगी
बहुत इंटरेस्टिंग है मेहरगढ़ का जो कंसेप्ट है आपको हैरानी होगी जानकर कि आज से दस हजार साल आठ हजार साल छह हजार साल पहले लोग कितने एडवांस थे वो हम करते हैं अगली क्लास में इस क्लास के लिए इतना ही दिस क्लास वॉज प्रजेंटेड टू यू आई स्कूल सी इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय